இந்த மாதிரி சதுர வடிவில் படுத்த கொடுத்துட்டு இதில் எத்தனை சதுரங்கள் இருக்குன்னு கண்டுபிடிக்க சொன்னால் இதுக்கான பதிலை ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிடலாம் அது எப்படின்னு கேட்குறீங்களா ஒன்றுமே இல்லை இந்த மாதிரியான சதுர வடிவ படத்தை பார்த்தவுடன் நீங்கள் என்ன பண்ணுங்க இந்த படத்தின் கீழ் வரிசையில் மட்டும் எத்தனை சதுரங்கள் இருக்குன்னு பார்த்து அத்தனை சதுரங்களுக்கும் எண்களை ஒன்றிலிருந்து வரிசை மாறாமல் முதலில் எழுதிக்கோங்க சரியா அதாவது இந்த மாதிரி ஒன்று இரண்டு மூன்று நான்கு ஓகேவா கீழ் வரிசையில் எத்தனை சதுரங்கள் இருக்கோ அத்தனை சதுரங்களுக்கும் இந்த மாதிரி எண்களை முதலில் எழுதிக்கோங்க ஓகேவா இதுக்கடுத்து என்ன பண்ணுங்க இந்த வரிசையில் எத்தனை எண்கள் எழுதியிருக்கோமோ அத்தனை எண்களையும் அப்படியே தனியாக கொண்டு வந்து எழுதி அதை அப்படியே ஸ்கொயர் பண்ணி கூட்டிக்கோங்க ஓகேவா இந்த மாதிரி சரியா அப்படி கூட்ட என்ன எண் வருதோ அதுதான் நமக்கு தேவையான பதில் அதாவது இந்த கணக்குக்கு உண்டான பதில் அப்போ இந்த கணக்குக்கு உண்டான பதில் என்ன முப்பது அவ்வளோதான் ஆன்சர் எவ்வளோ ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சாச்சு பாருங்க சரி அடுத்த கணக்கு பாருங்க இதுவும் இதே மாடல் கணக்கு தான் இதுக்கும் நாம் இதே மாதிரி தான் பதில் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் முதலில் இந்த படத்தின் கீழ் வரிசையில் மட்டும் எத்தனை சதுரங்கள் இருக்குன்னு பார்த்து அத்தனை சதுரங்களுக்கும் எண்களை ஒன்றிலிருந்து வரிசை மாறாமல் எழுதிக்கலாம் சரியா ஓகே எழுதியாச்சு இதுக்கடுத்தது இந்த வரிசையில் எத்தனை எண்கள் எழுதியிருக்கோமோ அத்தனை எண்களையும் அப்படியே தனியாக கொண்டு வந்து எழுதி அதை அப்படியே ஸ்கொயர் பண்ணி கூட்டிக்கலாம் சரியா அப்படி கூட்ட என்ன எண் வருதோ அதுதான் நமக்கு தேவையான பதில்னு சொல்லியிருக்கான் அப்போ இந்த கணக்கு உண்டான பதில் என்ன ஐந்து அவ்வளோதான் ஆன்சர் எவ்வளோ ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சாச்சு பாருங்க சரி அடுத்த கணக்கு பாருங்க இதுவும் இதே மாடல் கணக்கு தான் ஆனால் கொஞ்சம் வித்தியாசமாக கொடுத்துருக்காங்க அது என்ன வித்தியாசம்னா இந்த படத்தை இங்க ஒன்றின் மீது ஒன்றாக அடுக்கி கொடுத்துருக்காங்க அவ்வளோதான் வித்தியாசம் ஓகேவா இந்த மாதிரியான சதுர வடிவ படத்தை கொடுத்துட்டு இதில் எத்தனை சதுரங்கள் இருக்குன்னு கண்டுபிடிக்க சொன்னா இதுக்கான பதில் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது பார்க்கலாமா ஒன்றுமே இல்லை இந்த மாதிரியான சதுர வடிவ படத்தை பார்த்தவுடன் நீங்கள் என்ன பண்ணுங்க இந்த படத்தின் உள்ளே இருக்கும் இந்த இரண்டு சதுரங்களை மட்டும் முதலில் பாருங்க ஓகேவா இதுக்கு அடுத்தது இந்த இரண்டு சதுரங்களுக்கு மட்டும் எண்களை ஒன்றிலிருந்து வரிசை மாறாமல் எழுதிக்கோங்க ஓகேவா அதாவது இந்த மாதிரி சரியா அதுக்கடுத்தது இந்த வரிசையில் எத்தனை எண்கள் எழுதியிருக்கோமோ அத்தனை எண்களையும் அப்படியே தனியாக கொண்டு வந்து எழுதி அதை அப்படியே ஸ்கொயர் பண்ணி கூட்டிக்கோங்க ஓகேவா இந்த மாதிரி கூட்டி முடித்ததுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுங்க திரும்பவும் இதே படத்தை பாருங்க இந்த படத்தில் எண்கள் எங்கே எழுதியிருக்கோமோ அதுக்கு கீழ் இருக்கும் இந்த லைனில் இருந்து கடைசி லைன் வரைக்கும் எத்தனை லைன்ஸ் இருக்குன்னு பார்த்து அதை அப்படியே கொண்டு வந்து இதோட பெருக்கிக்கோங்க சரியா இப்போ இந்த லைனில் இருந்து இந்த லைன் வரைக்கும் எத்தனை லைன்ஸ் இருக்குன்னு பார்க்கலாமா ஒன்று இரண்டு மூன்று நான்கு நான்கு லைன்ஸ் இருக்கு அப்போ அந்த நாளை கொண்டு வந்து இதோட பெருகினாலே போதும் நமக்கு தேவையான பதில் என்னன்னு ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிடலாம் அப்போ இந்த கணக்கு உண்டான பதில் என்ன இருபது அவ்வளோதான் ஆன்சர் எவ்வளோ ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சாச்சு பாருங்க சரியா புரியலையா அப்போ இந்த கணக்கு பாருங்க இதுவும் அதே மாடல் கணக்கு தான் இதுக்கும் நாம் அதே மாதிரி தான் பதில் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் முதலில் இந்த படத்தின் உள்ளே இருக்கும் இந்த இரண்டு சதுரங்களை மட்டும் பார்க்கலாம் சரியா அதுக்கடுத்தது இந்த இரண்டு சதுரங்களுக்கு மட்டும் எண்களை ஒன்றிலிருந்து வரிசை மாறாமல் எழுதிக்கலாம் ஓகேவா இந்த மாதிரி சரியா இதுக்கடுத்தது இங்கே எத்தனை எண்கள் எழுதியிருக்கோமோ அத்தனை எண்களையும் அப்படியே தனியாக கொண்டு வந்து எழுதி அதை அப்படியே ஸ்கொயர் பண்ணி கூட்டிக்கலாம் சரியா ஓகே கூட்டியாச்சு இதுக்கடுத்து என்ன பண்ணணும்னா அதாவது இந்த மாதிரி கூட்டி முடித்ததுக்கப்புறம் என்ன பண்ணணும்னா திரும்பவும் இதே படத்தை பார்க்கணும் இந்த படத்தில் எண்கள் எங்கே எழுதியிருக்கோமோ அதற்கு கீழ் இருக்கும் இந்த லைனில் இருந்து கடைசி லைன் வரைக்கும் எத்தனை லைன்ஸ் இருக்குன்னு பார்த்து அதை அப்படியே கொண்டு வந்து இதோட பெருக்கிக்கணும் சரியா இந்த லைனில் இருந்து இது வரைக்கும் எத்தனை லைன்ஸ் இருக்குது பார்க்கலாமா ஒன்று இரண்டு மூன்று மூன்று லைன்ஸ் இருக்குது அப்போ இந்த மூன்றை கொண்டு வந்து இதோட பெருக்குனாலே போதும் நமக்கு தேவையான பதில் என்னான்னு ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிடலாம் அப்போது இந்த கணக்கு உண்டான பதில் என்ன பதினைந்து அதாவது இந்த சதுர வடிவ படத்தில் பதினைந்து சதுரங்கள் இருக்குது அவ்வளோதான் ஆன்சர் எவ்வளோ ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சாச்சு பாருங்கள் சரி அடுத்த கணக்கு 
பார்க்கலாமா ஓகே அடுத்த கணக்கு பாருங்க இந்த வடிவில் படத்தை கொடுத்துட்டு இதில் எத்தனை சதுரங்கள் இருக்குன்னு கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க சரியா இதுக்கான பதிலை நாம் இந்த படத்தை வைத்தே ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிடலாம் அது எப்படின்னு கேட்குறீங்களா ஒன்றுமே இல்லை இந்த வடிவில் படத்தை பார்த்தவுடன் நீங்கள் முதலில் என்ன பண்ணுங்க இந்த படத்தின் வெளிப்பகுதியில் மட்டும் எத்தனை சதுரங்கள் இருக்குன்னு பார்த்து அதை அப்படியே தனியாக கொண்டு வந்து முதலில் எழுதிக்கோங்க சரியா அதுக்கு அடுத்தது திரும்பவும் இதே படத்தில் உள்பகுதியில் மட்டும் எத்தனை சதுரங்கள் இருக்குன்னு பார்த்து அதையும் தனியாக கொண்டு வந்து இந்த மாதிரி எழுதிக்கோங்க ஓகேவா அதுக்கு அடுத்தது திரும்பவும் இதே படத்தில் இடைப்பகுதியில் மட்டும் எத்தனை சதுரங்கள் இருக்குன்னு பார்த்து அதையும் தனியாக கொண்டு வந்து எழுதிக்கோங்க சரியா இடைப்பகுதியில் எத்தனை சதுரங்கள் இருக்கு இரண்டு சதுரங்கள் இருக்கு அதாவது இது ஒன்று இது ஒன்று ஓகேவா ஆக இரண்டு சதுரங்கள் இடைப்பகுதியில் இருக்கு ஓகேவா அப்போ இந்த இரண்டை கொண்டு வந்து இங்கே எழுதிக்கோங்க சரியா இப்போ இதை எல்லாத்தையும் கூட்டினாலே போதும் நமக்கு தேவையான பதில் என்னன்னு ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிடலாம் அப்போ இந்த படத்திற்கு உண்டான பதில் என்ன பத்து அவ்வளோதான் ஆன்சர் எவ்வளோ ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சாச்சு பாருங்க சரியா புரியலையா இன்னொரு டைம் சொல்கிறேன் பாருங்கள் இந்த மாதிரியான படத்தை பார்த்தவுடன் நீங்கள் முதலில் என்ன பண்ணுங்க இந்த படத்தின் வெளிப்பகுதியில் மட்டும் எத்தனை சதுரங்கள் இருக்குன்னு முதலில் பார்த்து அதை இந்த மாதிரி எழுதிக்கோங்க சரியா வெளிப்பகுதியில் எத்தனை சதுரங்கள் இருக்குன்னு பார்க்கலாமா இது ஒன்று இது ஒன்று இது ஒன்று இது ஒன்று ஆக நான்கு சதுரங்கள் வெளிப்பகுதியில் இருக்கு அதை இந்த மாதிரி எழுதிக்கோங்க சரியா அதுக்கு அடுத்தது உள்பகுதியை பாருங்க ஓகேவா உள்பகுதியில் எத்தனை சதுரங்கள் இருக்குன்னு அதுக்கு அடுத்து பாருங்க ஓகேவா உள்பகுதியில் எத்தனை சதுரங்கள் இருக்குன்னு பாருங்க ஒன்று இரண்டு மூன்று நான்கு நான்கு சதுரங்கள் உள்பகுதியில் இருக்கு ஓகேவா அப்போ நான்கை கொண்டு வந்து இங்கே இந்த மாதிரி எழுதிக்கோங்க சரியா அதுக்கு அடுத்தது திரும்பவும் இதே படத்தில் இடைப்பகுதியில் எத்தனை சதுரங்கள் இருக்குன்னு பாருங்க ஓகேவா இடைப்பகுதியில் எத்தனை சதுரங்கள் இருக்குன்னு பார்க்கலாமா இது ஒன்று இது ஒன்று வேற ஏதாச்சும் இருக்கான்னு பாருங்க இல்லை இரண்டே இரண்டு சதுரங்கள் மட்டும்தான் இடைப்பகுதியில் இருக்கு அப்போ இரண்டை கொண்டு வந்து இங்கே எழுதிக்கோங்க சரியா இப்போ இதை எல்லாத்தையும் கூட்டினாலே போதும் இந்த படத்தில் எத்தனை சதுரங்கள் இருக்குன்னு ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிடலாம் அப்போ இந்த படத்தில் எத்தனை சதுரங்கள் இருக்கு பத்து சதுரங்கள் இருக்கு அவ்வளோதான் ஆன்சர் எவ்வளோ ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சாச்சு பாருங்க ஓகே அடுத்த கணக்கு பாருங்க நட்சத்திர வடிவில் படத்தை கொடுத்துட்டு இதில் எத்தனை முக்கோணங்கள் இருக்குன்னு கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க சரியா இதுக்கான பதில் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது பார்க்கலாமா ஒன்றுமே இல்லை இந்த வடிவ படத்தை பார்த்தவுடன் நீங்கள் முதலில் என்ன பண்ணுங்க இந்த படத்தின் வெளிப்பகுதியில் மட்டும் எத்தனை முக்கோணங்கள் இருக்குன்னு பார்த்து அதை அப்படியே தனியாக கொண்டு வந்து இந்த மாதிரி எழுதிக்கோங்க சரியா இந்த படத்தில் வெளிப்பகுதியில் மட்டும் எத்தனை முக்கோணங்கள் இருக்குன்னு பாருங்க ஒன்று இரண்டு மூன்று நான்கு ஐந்து ஐந்து முக்கோணங்கள் வெளிப்பகுதியில் இருக்கு அப்போ அந்த ஐந்தை கொண்டு வந்து இந்த மாதிரி எழுதிக்கோங்க சரியா இது கருத்து என்ன பண்ணுங்க இங்க என்ன எண் வந்திருக்கோ அதோட இரண்டா பெருக்கிக்கோங்க ஓகேவா அப்படி பெருக்க என்ன எண் வருதோ அதுதான் நமக்கு தேவையான பதில் அதாவது இந்த கணக்குக்கு உண்டான பதில் அப்போ இந்த கணக்குக்கு உண்டான பதில் என்ன பத்து அவ்வளோதான் ஆன்சர் எவ்வளோ ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சாச்சு பாருங்க ஓகே அடுத்த கணக்கு பாருங்க இதுவும் நட்சத்திர வடிவ படம் தான் ஆனால் கொஞ்சம் வித்தியாசமாக கொடுத்துருக்காங்க சரியா இந்த மாதிரியான நட்சத்திர வடிவ படத்தை கொடுத்துட்டு இதில் எத்தனை முக்கோணங்கள் இருக்குன்னு கண்டுபிடிக்க சொன்னால் இதுக்கான பதில் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது பார்க்கலாமா ஒன்றுமே இல்லை இந்த வடிவ படத்தை பார்த்தவுடன் நீங்கள் முதலில் என்ன பண்ணுங்க இந்த படத்தின் வெளிப்பகுதியில் மட்டும் எத்தனை கோடுகள் இருக்குன்னு பார்த்து அதை தனியாக கொண்டு வந்து எழுதிக்கோங்க சரியா இந்த படத்தில் வெளிப்பகுதியில் மட்டும் எத்தனை கோடுகள் இருக்குன்னு பார்க்கலாமா ஒன்று இரண்டு மூன்று நான்கு ஐந்து ஐந்து கோடுகள் வெளிப்பகுதியில் இருக்கு ஓகேவா அப்போ அந்த ஐந்தை கொண்டு வந்து தனியாக அந்த மாதிரி எழுதிக்கோங்க சரியா இது கருத்து என்ன பண்ணுங்க இங்க என்ன எண் எழுதிருக்கோமோ அதை இரண்டு முறை எழுதி பெருக்கிக்கோங்க அதுக்கு அடுத்தது இதே எண்ணை திரும்பவும் இரண்டு முறை எழுதி கூட்டிக்கோங்க சரியா இது கருத்து என்ன பண்ணுங்க இந்த இரண்டு எண்களை மட்டும் கூட்டிக்கோங்க ஓகேவா அப்படி கூட்ட என்ன எண் வருதோ அதுதான் நமக்கு தேவையான பதில் அதாவது இந்த கணக்குக்கு உண்டான பதில் அப்போ இந்த படத்தில் எத்தனை முக்கோணங்கள் இருக்கு முப்பத்தி ஐந்து முக்கோணங்கள் இருக்கு அவ்வளோதான் ஆன்சர் எவ்வளோ ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சாச்சு பாருங்க
இது ஒரு சதுர வடிவ படமா இல்லையா அது எப்படி தெரிஞ்சுக்கிறது பார்க்கலாமா ஒன்றுமே இல்லை இந்த மாதிரியான படத்தை பார்த்தவுடன் நீங்க முதலில் என்ன பண்ணுங்க இந்த வரிசையில் மட்டும் எத்தனை சதுரங்கள் இருக்குன்னு பாருங்க ஓகேவா இந்த வரிசையில் மட்டும் எத்தனை சதுரங்கள் இருக்கு நான்கு சதுரங்கள் இருக்கு அதே எண்ணிக்கையில் இந்த வரிசையிலும் இருக்கான்னு பாருங்க ஓகேவா அப்படி இருந்தா இது ஒரு சதுர வடிவ படம் அப்படி இல்லைன்னா இது சதுர வடிவ படமே இல்லை ஓகேவா இந்த வரிசையிலும் நான்கு சதுரங்கள் இருக்கு இந்த வரிசையிலும் நான்கு சதுரங்கள் இருக்கு அப்போ இது ஒரு சதுர வடிவ படம் ஒருவேளை இந்த வரிசையிலோ அல்லது இந்த வரிசையிலோ சதுரத்தின் எண்ணிக்கை ஏதாவது ஒன்று குறைந்தாலோ அது சதுர வடிவ படமா நாம எடுத்துக்க கூடாது ஓகேவா 